அடுத்ததாக நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஹலி வசல்லாம் அவர்களை திருமணம் செய்து செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்ற அடுத்த மனைவிமார்களில் ஒருவராக உம்மு ஹபீபா ரலியல்லா ஹன்ஹா அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இவங்க எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தா ஒரு கூட்டம் ஒரு விஷயத்தை கால காலமாக செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த கூட்டத்தை அந்த விஷயத்திலிருந்து வெளியில் கொண்டு வருவது ரொம்ப சிரமம் அதுலேயும் ஒரு கடவுள் கொள்கையான விஷயமாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்த வழிபாட்டு தலமான விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லை மூட நம்பிக்கையான விஷயமா இருக்கட்டும் இப்படிப்பட்ட விஷயத்துலலாம் அந்த கூட்டத்தை வெளியில் கொண்டு வர்றது என்பது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் ஆனால் இந்த உம்மு ஹபீபா ரலியல்லா ஹன்ஹா அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய இணை வைப்பு கூட்டம் இருக்கு அந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவனாக அபு சுஃபியான் என்று சொல்லக்கூடியவர் இருக்கிறாரு ஒரு பெரிய இணை வைப்பு கூட்டம் இஸ்லாத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கக்கூடிய கூட்டம் ரசூலுல்லாவை பார்த்த இடத்திலேயே கொலை செய்துவிட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவருடைய மகளாக தான் இந்த உம்மு ஹபீபா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அபு சுஃபியான் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஜ்ரி எட்டாம் ஆண்டு ரசூலுல்லா மக்காவை எதிர்த்து போருக்கு வரக்கூடிய நேரத்தில் மக்கா வெற்றியின் போது இந்த அபு சுஃபியான் ரலியல்லா ஹன்ஹா அவர்கள் அன்பு அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இது பிற்காலத்தில் நடந்திருந்தாலும் பல போர்க்களங்கள் இஸ்லாத்தை அழிக்க வேணும் ஆரம்பத்திலே இஸ்லாத்தை அழிச்சிடணும் அப்படிங்கிற முயற்சியை செய்ததில் ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இந்த அபு சுஃபியான் அவர்களுக்கு தான் இருக்கிறது எந்த அளவுக்குன்னா முதல் போர்க்களமான பத்ரு போர்க்களம் இரண்டாவது போர்க்களமான உகது போர்க்களம் அடுத்து அஹசாப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போர்க்களம் இப்படிப்பட்ட போர்க்களம் எல்லாம் முஸ்லீம்களுடைய படைக்கு ஒரு பெரும் பின்னதிர்வு என்னென்னு சொன்னால் ஆரம்பத்திலே நடைபெற்ற காரணத்தினால இஸ்லாத்துடைய வளர்ச்சி கிடையாது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றிருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படிப்பட்ட காலத்தில் இந்த போர் நடைபெற்ற காரணத்தினால் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு அடி இஸ்லாமிய படைக்கு விழுந்தது அப்படிப்பட்ட அடிக்கு சொந்தக்காரராக அபு சுஃபியான் அவர்கள் தான் இருந்தார்கள் இவங்க ரசூல்லா விட வயதில் மூத்தவங்களாக இருக்கிறாங்க அதிகமாக போர் தந்திரம் தெரிந்தவர்களாகவும் இருப்பதனால் இஸ்லாமிய படைக்கு தொடர்ந்து தொந்தரவு தந்ததில் இவர் ஒரு முன்னணி நாயகராக இருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த உம்மு ஹபீபா இவங்களுடைய கணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ரசூல்லாவுடைய மனைவியை பற்றி பார்த்தோம்ல ஜைனப் பின் ஜக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவங்களுடைய சகோதரர் அப்துல்லா பின் ஜக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர் தான் இந்த உம்மு ஹபீபா அவர்களுடைய முந்தைய கணவராக இருக்கிறார் இவங்க இஸ்லாத்தை மக்காவில் கடைபிடித்து கொண்டிருந்தாலும் இன்னும் இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கணும் மக்காவில் தொழுகைக்கெலாம் அனுமதி கிடையாது தொழுகைக்கு அனுமதி கிடையாது நோன்பு வைப்பதற்கு அனுமதி கிடையாது இஸ்லாத்தை பிற மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்கெல்லாம் மக்காவிலே மக்கத்து காஃபியர்கள் அனுமதி தரலை இப்படி அனுமதி மறக்கப்பட்டனால நானும் என்னுடைய கணவருமாவது இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கணும் ஏன்னா மக்காவில் தான் தன்னுடைய தந்தை இருக்கிறாரு அப்பா இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்க விடமாட்டாரு என்று சொல்லி கணவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருந்த காரணத்தினால் கணவரால் எந்த பாதிப்பும் இவங்களுக்கு ஏற்படலை கணவரை அழைச்சிக்கிட்டு அபிசீனியாவுக்கு போயிடுவோம் அங்கே போய் இஸ்லாத்தை கடைபிடிப்போம் என்று சொல்லி அபிசீனியாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்து போகிறாங்க போகக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு பெண்மணியாக இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு கர்ப்பமுற்ற பெண்மணியாக இன்னும் கொஞ்ச நாட்களில் குழந்தை பிறக்க போகுது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு மிகைத்த பெண்மணியாக இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்திலையும் இஸ்லாத்தை அங்கே போய் கடைபிடித்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி ஒரு கர்ப்பிணியாக அந்த பாலை வனத்தில் அவங்க பயணம் செஞ்சு போகிறாங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலத்தில் பாருங்கள் கர்ப்பிணியாக இருக்கிறவங்க நவீன சாலைகள் இருக்குது நவீன வாகனங்கள் இருக்குது சொகுசாக இங்கேருந்து பல கிலோமீட்டர் கூட பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் கூட போயிடலாம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கூட கர்ப்பிணியாக இருக்க வெளில போகாத ரோடெலாம் டிராஃபிக்காக இருக்கும் வெளில போகாத அப்படின்னு கர்ப்பிணி பெண்களை தடுக்கக்கூடியதை பார்க்குறோம் ஆனால் இவங்க கர்ப்பிணியாக இருக்கிறாங்க ஒரு ஒட்டகத்திலையோ அல்லது குதிரையிலேயோ கருவுற்ற நிலையில் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணாக பாலைவனத்தில் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து போகக்கூடிய அளவிற்கு இவர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இவர்களுடைய இறை அச்சம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கணுமே இங்கே இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்க விட மாட்டாங்களே என்பதற்காகவே இங்கிருந்து அவங்க ஹபீசீனியாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செஞ்சு போகிறாங்க இப்படி போகக்கூடிய அந்த நேரத்தில் இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அடியும் விழுது எந்த மாதிரினா தன்னுடைய தந்தை இஸ்லாத்திற்கு எதிராக இருக்கிறார் தன்னுடைய கூட்டம் குடும்பம் எல்லாமே இஸ்லாத்துக்கு எதிராக இருக்குது குறைந்தபட்சம் நம்முடைய கணவர் இருக்கிறாரு கணவரோடாவது இஸ்லாத்தை கடைபிடித்து விடலாம் என்று சொல்லி ஆசையாக போனால் அந்த கணவருடைய முகம் இவங்க கனவில் காண்றாங்க கணவருடைய முகம் ஒரு கோர தோற்றமாக இவங்களுக்கு கனவில் ஏற்படுது 
இந்த கனவை பற்றி அவங்களே சொல்கிறாங்க நான் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன என்னுடைய கணவருடைய முகம் வந்து எனக்கு கோர தோற்றமாக தெரிஞ்சுது காலையில் விடிஞ்சது விடிஞ்சு பார்த்தா அவங்களுடைய கணவர் அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க நான் ஒரு நல்ல மார்க்கமான கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருந்தேன் பிறகு இந்த முகம்மதுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வந்தேன் திருப்பி நான் கிறிஸ்துவ மதத்துக்கே போயிடணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த கணவரை நம்பி பல கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து வந்தார்களோ அந்த கணவரும் இந்த மார்க்கத்தை விட்டு மீண்டும் கிறிஸ்துவ மதத்துக்கே போயிட்டார் போனதுக்கு பிறகு பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இவர் அந்த குடி பழக்கத்தினால இறக்கவும் செஞ்சிட்டாரு அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தன்னுடைய கடவர் தன்னுடைய பெற்றோர் இஸ்ராத்தை க கடைபிடிக்க விடலை தன்னுடைய ஊர் மக்கள் இஸ்ராத்தை கடைபிடிக்க விடலை யாருமே கடைபிடிக்கவில்லையே அல்லது க கணவரையாவது கூட கூட்டிட்டு போய் கடைபிடித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறாங்க பார்த்தால் கணவரும் இஸ்ராத்தை விட்டு வெளியேறி விடுகிறார் கையில் ஒரு பச்சிலம் குழந்தை வேறு அப்போ குழந்தையும் பிறக்குது அந்த குழந்தையுடைய பெயர் தான் ஹபீபா உம்மு ஹபீபா ஹபீபா என்று சொன்னால் ஹபீபாவுடைய தாய் என்று அர்த்தம் கை குழந்தையோட அபிசீனியாவில் ஒரு தெரியாத ஊரில் இருக்கிறாங்க அப்படி இருந்தாலும் இல்லை நம்ம திருப்பி அப்பாவோடையே போயிடுவோம் இணைய வைப்பு கொள்கைக்கே போயிடுவோம் நம்மளுடைய மா வாழ்க்கையை மாற்றிப்போம் அப்படின்னு நினச்சி அப்பாவோட போவதுக்கு அவங்க விரும்பலை அல்லது சரி கட்டிய கணவர் இருக்கிறாரு கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு போயிட்டாரு நாமும் கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு போயிட்டு அவர் நம்மளை சேர்த்துப்பாரு கிறிஸ்துவ மதத்துக்காச்சு போயிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு போவதையும் அவர்கள் தேர்வு செய்யவில்லை அல்லா இருக்கிறான் அல்லாவுடைய உதவி எனக்கு கிடைக்கும் என்ற ஒற்றை நம்பிக்கையிலே அபிசினியாவிலே பச்சிலம் குழந்தையோடு இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள் அபிசினியான்றது ஒரு கிறிஸ்துவ நாடு கிறிஸ்துவ நாடுன்றதுனால இஸ்லாத்தை கடைபிடிப்பதற்கு ஒரு பெரிய தொந்தரவுலாம் அவங்களுக்கு வழங்கப்படலை அதனால அபிசினியாவிலேயே இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள் அதே நேரம் எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்காங்கன்னா நம்ம ஒரு பயான் செய்வதற்கு பெண்கள் குழு தாவா செய்யறதுக்கெல்லாம் யோசிப்போம் ஆனா அவங்க பச்சிலம் குழந்தையோடு அபிசினியா முழுக்க பார்க்கக்கூடிய நபர்களுக்கெல்லாம் மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்களாகவும் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி மதினாவில் இருக்கக்கூடிய ரசூல்லாவுக்கு வருது இந்த மாதிரி அபிசீனியாவில் ஒரு பெண்மணி இருக்காங்க ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க கையில் பச்சிலம் குழந்தையோடு இருக்காங்க அவங்களுடைய கணவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விட்டார் என்ற செய்தி கிடைச்ச உடனே ரசூலுல்லா இப்படிப்பட்டவங்களை அரவணிக்கணுமே என்பதற்காக ஒரு நபரை ரசூலா வந்து அனுப்புகிறாங்க தன்னுடைய சார்பாக நீங்கள் போய் பேசிட்டு வாங்க உம்மு அபிபா கிட்ட பேசிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி மதினாவிலிருந்து அபிசீனியாவுக்கு ரசூல்லா ஒரு மனிதரை அனுப்புகிறாங்க ஒரு நபித்தோழரை அனுப்புகிறாங்க இவர் போய் அவங்க கிட்ட பல விஷயங்களை சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி அல்லாவுடைய தூதரே உங்களை திருமணம் செய்ய சம்மதிச்சிட்டாங்க நீங்கள் அவங்களே திருமணம் செஞ்சுக்க அப்படின்னு அவங்கள ஒத்துக்கொள்கிறாங்க மதினாவிற்கு வருகிறார்கள் வந்ததற்கு பிறகு நானூறு தீனார் மகராக கொடுத்து ரசூல்லா அவங்க உம்மு ஹபீபா அவர்களை திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் பாருங்க எந்த அளவுக்கு மார்க்கத்துக்காக கஷ்டப்பட்டாங்களோ அதனுடைய மொத்த பலனாக அல்ல என்ன கொடுக்குறான் எந்த மார்க்கத்தை ஏற்றீர்களோ யாருக்காக சிரமப்பட்டீர்களோ அந்த முகம்மதையே அல்லாஹ் அல்லா வந்து அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறான் வைத்ததற்கு பிறகு இவங்க மார்க்கத்தை கடைபிடிப்பதில் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதிகமாக ஒரு செய்தியை கேள்விப்படுவோம்ல ஒரு நாளைக்கு கடமையான தொழுகை இல்லாமல் உபரியான தொழுகைகளை பன்னின்ன பன்னிரெண்டு ரக்காயத்தை யார் தொழுவாரோ தினசரி அவருக்கு மறுமை நாளில் ஒரு வீடு வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற செய்தியை கேள்விப்பட்டோம்ல அந்த செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர் உம்மு ஹபீபா அவர்கள் தான் அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட இருந்து கேட்டு அந்த செய்தியை அறிவிக்கக்கூடியவங்க இவங்க தான் அதே நேரம் அந்த ஹதீஸில் கூடுதலாக இவங்க சொல்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த ஒரு நாளைக்கு பன்னிரெண்டு ரக்காயத்து உபரியான தொழுகை தொல வேண்டும் என்று எப்பொழுது சொன்னார்களோ அவர்கள் சொன்னதிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் அந்த தொழுகையை கடமையாக தொடர்ச்சியாக தொழுது கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நாள் விடலை தினமும் பன்னி பன்னிரெண்டு ரக்காயத்து உபரியான தொழுகையை தொல்லக்கூடியவர்களாகவும் தொழுகை சாலியாகவும் இந்த உம்மு ஹபீபா அலி அல்லாஹா அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இவங்களும் எந்த அளவுக்குனா நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட கடைபிடிக்கணும் என்பதற்காக இந்த ஜெயின பின்ஜெக்ஸ் அவர்களுடைய வரலாற்றிலே பார்த்தது போல அபு சுஃபியான் தன்னுடைய தந்தை இறந்து விட்டார் என்ற செய்தியை கிடைக்கும் பொழுது ஜெயின பின்ஜெக்ஸ் அவர்கள் செய்ததை போலவே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மஞ்சள் நிற வாசனை திர திரவியம் ஒரு சென்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எடுத்து தங்களுடைய கண்களில் முகங்களில் ஆடைகள் எல்லாம் பூசிக்கிறாங்க பூசிக்கிட்டு அவங்களே சொல்கிறாங்க இந்த நறுமணத்தை பூசணுன்ற அவசியம் எனக்கு இல்லை இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் கணவரை தவிர வேறு யார் இருந்தாலும் மூன்று நாளைக்கு மேல் கவலையை வெளிப்படுத்த கூடாது என்று சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையில் என்னுடைய தந்தை இறந்து விட்டார் எனவே மூன்று நாளைக்கு மேல் நான் கவலை அனு
இந்த உம்மு ஹபிபா ரலியல்லா ஹன்கா அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் இன்னும் இவங்க எந்த அளவுக்கு இரையச்சமாக இருந்திருக்கிறாங்க என் அப்படின்னு பார்த்தா அல்லாஹுவை அஞ்சக்கூடிய மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக தங்களுடைய மரண நேரம் இறுதி நாட்களில் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் மரணிக்க போகிறோம் என்று தெரியுது அந்த மரணத்திற்கான நோய் வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு உடல் வேதனை செய்யப்படுது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இறந்துட போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரசூல் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு மனைவியா முதல்ல ஆயிஷாரலிய அவங்க அழைச்சிட்டு சொல்றாங்க எனக்கும் உனக்கும் மத்தியில் சக்களத்தி என்ற அடிப்படையில் நான் ஏதாவது தவறு தவறு செய்திருந்தால் என்ன மன்னிச்சிரு நீயும் நானும் ஒரே மனிதரை திருமணம் செஞ்சிருக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் சக்களத்தியா இருக்கிறோம் நமக்கு மத்தியில அடிக்கடி சண்டை வந்திருக்கலாம் அப்படி ஏதேனும் சண்டையிலே நான் உன்னுடைய மனம் போனுவதுபடி பேசியிருந்தால் என்னை மன்னித்து விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அல்லாஹ் எனது பாவங்களை மன்னிக்குமாறு அல்லாஹுவிடத்தில் நீ பிரார்த்தனை செய்யு நான் எத்தனையோ பிராவ பாவம் செஞ்சிருப்பேன் மரணிக்க போகிறேன் எனக்காக நீ பிரார்த்தனையும் செய் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொன்ன உடனே ஆயிஷா சொல்றாங்க அல்ல கவலைப்படாதீங்க அல்ல அனைத்து பாவங்களையும் மன்னிப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு உம்மோ ஹபிபார் அலி அவங்க பதில் சொல்றாங்க என்னை நீ மகிழ்ச்சி அடையே செய்து விட்டாய் எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு என்னுடைய பாவத்தை நீ மன்னிச்சுட்ட அல்லா கிட்டே எனக்காக நீ பாவம் மன்னிப்பு கேட்ப எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க உன் அதே மாதிரி அல்லாஹும் உன்னை மகிழ்ச்சி அடைய செய்வான் அப்படின்னு இவங்களுக்காக பிரார்த்தனையும் செய்கிறாங்க இதே மாதிரி உம்மு சலமா ரலி அல்லா ஹங்கா என்று சொல்லக்கூடிய மற்றொரு மனைவியை அழைத்தும் இவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி எனக்காக மன்னிப்பு கேளுங்க எத்தனையோ பாவங்கள் நான் செஞ்சிருப்பேன் உங்களுக்கு அதுக்காக நீங்கள் அல்லா கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இவங்க வி விஷயத்தில் நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க இன்றைக்கு பெண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்கள் கூட இந்த காதல் என்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டா குடும்பம்லாம் தேவையில்லை அப்பா அம்மாலாம் தேவையில்லை கூட பிறந்தவங்கலாம் தேவையில்லை எதுவும் தேவையில்லைன்ட்டு அனைத்தையும் தூக்கி போட்டு விட்டு ஓடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் அது அதிலும் குறிப்பாக பெண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இதில் அதிகமாக ஈடுபடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க உம்மு ஹவிவார் அலி அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்காங்க தன்னுடைய கணவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விட்டார் என்ற செய்தி கிடைக்குது அப்பா இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவர் என்ற செய்தி தெரிந்திருக்கிறது இந்த நேரத்தில் கணவரோடு போயிடணும் நேசிச்சரோடு போயிடணும் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் அப்படின்னு போயிடணும் என்று அவங்க இருக்கல இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அந்த விஷயத்தில் உறுதியாக இருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு பெண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கல்லூரிகளில் படிக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க காதலிக்கணும் பெற்றோர்கள் எதிர்த்தா அவங்க தேவையில்லை அவங்கள தூக்கி போட்டுட்டு போயிடலாம் குடும்பம் எதிர்த்தா தேவையில்லை உறவினர்கள் எதிர்த்தா அதுவும் தேவையில்லை யாரும் தேவையில்லை இவன் தான் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பெண்கள் போகக்கூடிய அவங்களா இருக்கிறாங்க அதில் எந்த அளவுக்கு பார்க்குறோம் இன்னைக்கு இஸ்லாத்தை ஏற்றி வரக்கூடியவர்கள்லாம் பார்க்குறோம் எனக்கு தெரிந்த பல ஆண் சகோதரர்கள் கூட இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் இந்த நோன்பு மாதத்தில் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன தெரியுமா நான் காலைல சகரு வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வீட்டில் உணவு ஏற்படுத்தி கொடுக்க மாட்டுறாங்க அதனால் சஹருக்கு யாராச்சும் முஸ்லீம் வீடுகளில் நான் உதவி கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் இருக்காங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் எப்படின்னா சஹருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அவ அவர் கிறிஸ்தவ மதத்தில் இருக்கிறாரு சஹருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க தன்னுடைய தன் அவர் அவருடைய உறுதியை பாருங்க அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தில் இருக்கிறாங்க இவரே இஸ்லாத்தை புரிந்து கொண்டு இஸ்லாத்திற்கு வந்து விட்டார் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தந்தை ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர்னா மாதம் எந்த அளவுக்கு வருமானம் வரும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் கூட சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவருக்கு வருமானம் இருக்கு ஆனால் இவர் இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கணும் குடும்பத்தோடு இருந்தால் இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்க விட மாட்டாங்க என்று சொல்லி தன்னுடைய ஊரை விட்டே வெளியே வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ இப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொள்றாங்க என்ன காரணம் அங்கே இருந்தால் இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்க விட மாட்டாங்க பாய் கொஞ்ச நாள் வாழ போகிறோம் அது இங்கே வந்து இப்படி வாழ்ந்துட்டு போகலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கடனை வாங்கிக்கிட்டு இந்த மாதிரியாக வீட்டிலேயே முடங்கி இருக்கிற நேரத்தில் பொருளாதாரத்துக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க என்ன காரணம் இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்பா அம்மா எனக்கு தேவையில்லை அல்லா தான் எனக்கு தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இதே நேரத்தில் இப்போ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சகருக்கு என்ன போய் பண்ணுவீங்கன்னா இல்லை போய் அதெல்லாம் பழகிருச்சு வீட்டில் கேட்டால் நோன்பு வைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க எந்திரிச்சு ஏதாச்சும் சாப்பிட போனாலும் சாப்பிட்ட சாப்பிட விட மாட்டாங்க ஆனால் சாப்பிட்டு நோன்பு வைக்கணும்ல எந்திரிச்சு சாப்பிட நினச்சாலும் சாப்பிட விட மாட்டாங்க
இப்படி ஆண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் குடும்பத்தாரை எல்லாம் எதிர்த்து இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் பெண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு சில பேர் விதிவிலக்காக இருக்கிறாங்க மார்க்கத்துக்காக அனைத்தையும் விளக்குறாங்க இருந்தாலும் பெண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தோட பேர் போனாலும் பரவாயில்ல ஊரில் அவங்க மதிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இவனை பிடிச்சிருக்கு நான் இவனோட தான் வாழ்வேன் அதற்காக எதையும் வளர்ப்பேன் இஸ்லாமா அதை தூக்கி குப்பையில் போடுங்க நான் மத மத மாறிட்டு கூட போயிடுறேன் ஏன் அவர் இந்து மதத்தில் இருப்பார் கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருப்பார் வேறு மதத்தில் இருப்பார் நான் முஸ்லீம் என்ன இருக்கிறேன் அதனால் என்ன அவங்க வீட்டில் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க எனக்கும் அவருக்கும் நடுவில் இந்த மதம் தான் பிரச்சனையா மதத்தை தூக்கி குப்பையில் போடு நான் அவரோட போகிறேன் என்று சொல்லி போகக்கூடிய அளவிற்கு இங்கு இன்றைக்கு பெண்களாக இருப்பவர்கள் மாறி போயிருப்பதை பார்க்கணும் இப்போ இதையெல்லாம் ஒரு பெற்றோர்கள் தான் சரி செய்ய வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிறோம் எனவே இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு இந்த உம்மு ஹபீபா ரலியல்லா ஹங்கா இவர்களுடைய வரலாற்றிலே இவர்களுடைய கொள்கை உறுதி எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் அதை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பாடமாக எடுத்து நாமும் அதை கடைபிடித்தால் தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் நாம் சொல்வதை கேட்கும் கணவர் கேட்க மாட்டாரா அவர் நமக்கு கட்டுப்பட மாட்டாரா விட்டுருங்க ஆனால் நமக்கு கீழ் உள்ள பிள்ளைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறமையும் ஆளுமையும் நமக்கு இருக்கிறது அப்படி என்றால் நாம் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளை சரியான முறை முறையிலே வளர்க்கக்கூடியவர்களாக எல்லாமல்ல இறைவன் நம்மை ஆக்கி அருள் புரிய வேண்டும் இன்னும் பல நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாமருடைய மனைவிமார்களுடைய வரலாறை தொடர்ச்சியாக நாளைய தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி